y ahora en casa con el pastor Héctor Pardo. Espero que esas noches desde el lunes pasado hayan sido noches de reflexión. Hoy vamos a reflexionar sobre un punto más. El poder destructivo del temor, escúcheme, el poder destructivo del temor, ese poder del temor afecta el sistema respiratorio, especialmente los pulmones. No podemos respirar normalmente cuando estamos en temor, cuando estamos en angustia. Vez tras vez el Señor dice, no temas, no tengas miedo. ¿Se acuerda el momento especial en que eh, Goliat y David se enfrentaron? David, semejante monstruo que estaba frente de ellos, de él, él un pobre muchachito, con un, el otro con, es, con escudo, con lanza, con uh, armadura, con todo el poder militar. Y él con una caucherita nada más, lista con una onda nada más. Y con cinco piedritas enfrentarse a semejante gigante. Al mirarse él era chiquitico comparado al otro. Pero dijo, tú vienes contra mí con espíritu, con escudo, lanza, jabalina todo lo que quiera, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. No te temo, porque yo temo es a Dios. Y ¿sabe lo que pasó? Conocemos la historia. Entonces, que Dios nos ayude a caminar eh, sin ningún temor. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla? Y se subieron al barco para cruzar el mar de Galilea, y mientras cruzaban, Jesús estaba cansado y se recostó en el cabezal de, de, del velero y se durmió. Pero cuando él estaba dormido, de repente una tremenda tempestad vino y golpeó el, el, el barco y parecía que se iba a hundir y él seguía durmiendo tranquilo. ¿Cómo es posible que Jesús seguía durmiendo tranquilo sin semejante tempestad? Sus discípulos le, le, lo levantaron, Señor, Señor, despierta que perecemos. No te da que no te da cuidado, temor de que todos vamos a morir. Jesús se levantó, reprendió, levantó las manos, reprendió el viento, el mar, la tempestad, y todo se vino en paz otra vez. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Sí? No debemos temer, Dios está con nosotros. También debemos entonces... Uh, entender estas palabras Jesús le dice a sus discípulos sígueme Dije, dijo el Señor yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas no tendrá temor de las tinieblas sino que tendrá la luz la lumbre de la vida ah, ¿por qué teméis? ahora que estamos en pandemia muchos cristianos están igual que los que no conocen al Señor desesperados ¿cuándo nos van a abrir la puerta? a ah, los que qué injusto que es el presidente Duque que nos tiene enclaustrados en la cárcel a los de 70 años en adelante ¿por qué temes? no se enoje dale gracias a Dios como dice en el libro de Isaías capítulo 26 uh, capítulo 20 verso 26 entrad en vuestras casas y reposad estás quieto hasta que pase la ira esto va a pasar algún día, pero mientras tanto, descansemos en el Señor. No tengamos temor. Es como el temor que siente una oveja cuando se aparta del pastor. Tal vez, si te has apartado del pastor que es Jesucristo, tienes temor. Pero si Jesús es tu pastor, nada te faltará. ¿Se acuerda el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos siempre me hará descansar. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara de pastor me infundirá aliento. Y vas a preparar mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Estoy lleno de alegría. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios moraré por largos días. ¿Por qué teme? Sigámoslo nada más. Eh, eh, lo importante es seguir al Señor, eso sí es importante. Por otro lado, sé una persona de oración. Dedica tiempo a la oración. Y limpia tu casa de la ira, de la culpa, del resentimiento, de todo lo que te impide. Limpia tu casa porque 
en el corazón que es donde el Señor quiere habitar. Ah, a veces estas, todas esas cosas que hay nos impiden que la oración pueda traspasar el techo de la casa. Nuestra oración tiene que traspasar los cielos de los cielos y llegar hasta donde está Dios. Pero no van a traspasar si yo tengo temores, miedos, eh, culpa, ira, en fin, otras cosas en mi corazón. Pecados ocultos no van a llegar al cielo. No porque Dios no nos ame, sino porque esos son barreras para comunicarnos con Dios. Ora con fe. ¿Te acuerdas la parábola de la higuera que Jesús utilizó? De aquella, no fue una parábola, fue una verdad. Se encontró con, uh, iba con sus discípulos y fue a comer una higuera y no, no halló frutos. Entonces, maldijo la higuera y al día siguiente los discípulos, mira Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y el Señor le dice una, con esa ilustración, cualquier cosa uh, que ustedes pidan al Señor, a mi Padre Celestial, sin dudar en su corazón, inclusive decirle a este monte, quítate de ahí, pásate al mar, se irá si no dudares en tu corazón. Entonces será hecho lo que pides. No lo hagas con duda en tu corazón, ni con duda. No permitas que la duda afecte tu oración. Cuando ores, crea que vas a recibir lo que pides, si pides en el nombre del Señor. Porque Dios ha prometido, Jesús prometió, todo lo que pides al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Entonces, ora con fe. Ah, qué hermosa ah, arma que Dios nos ha dado la oración. Y para completar tenemos a Jesús que en el cielo está intercediendo por nosotros. Y toma nuestra oración como un perfume fragante para el Padre. Dice, aquí está la oración de mi hijo y de mi hija. Ya sé que Dios... Incline su rostro para mirarte a ti. Así que Satanás, como león rugiente, busca atemorizarnos. Recibiremos poder cuando oramos al Señor y seremos testigos del Señor. Otro aspecto muy importante, sé prudente. La pandemia de hoy nos anima a tener fe y a ser prudentes. Escuche, en la pandemia que estamos viviendo, es una invitación a que tengamos fe en el Señor. No los medios de comunicación. Los medios de comunicación no nos invitan a tener fe en el Señor. Ningún medio de comunicación normalmente te dice, ten fe en Dios, ora a Dios. Que... Inclusive en días pasados, cuando el 15 de, de mayo, cuando se celebró el Día de la Familia, por haber pedido a la ministra del Interior que oráramos por la familia y por Colombia, le sufrió una acción de tutela, igual a vicepresidente, y yo también porque me culparon que yo era el que había influenciado a la ministra para que eh, se declarara ese día de oración. Ah, la verdad, eh, todos los medios, bueno, tal vez con algunas uh, diferencias, con alguna excepción, la inmensa mayoría mejor, no animan a tener fe en Dios de ninguna manera. Nos, nos animan a ser prudentes, sí, pero yo quiero que combinemos las dos. Tener fe y ser prudentes. Usa tapabocas. Lávese las manos. Los paquetes que recibes, la envoltura, límpiala con alcohol y después de que saque lo que hay dentro, bótalo y lave a torta de las manos. Échase alcohol en tus manos. Usa los, los consejos de bioseguridad porque son necesarios para mantener realmente la tranquilidad de nuestra vida. Entonces, sígueme, dice el Señor. Sígueme, 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 sígueme. Doquiera Él vaya, yo lo seguiré. En segundo lugar, ora a Dios. Ora al Señor, que Dios te ayude y te bendiga. Y dentro de eso, pide el poder del Espíritu Santo, porque Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y no tendrás ningún temor en tu vida. Y en cuarto lugar, sé prudente. La prudencia es el camino de los entendidos, el camino de la sabiduría. Que Dios nos ayude para poder no dejar que la duda ni el temor nos embargue. Al único que debemos temerle es a Dios. A Dios sí debemos temerle, pero no temamos al hombre ni a las circunstancias que podrán matar el cuerpo, pero no podrán matar el espíritu y el alma. Y la vida eterna la tenemos segura. Jesús dijo, ya he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias. 
teniendo temor a ti, el temor a ti despeja todas las dudas en la vida. Señor, caminaremos contigo y no temeremos mal alguno porque tu luz nos acompaña y nos guía siempre. Y gracias por tu presencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, un desafío más. No te dejes vencer por el miedo, por el temor. Pero deposita tu fe y tu confianza en Dios y temamos a Dios si debemos temerle. Es decir, obedecerle para que su nombre sea glorificado y en nuestra vida podamos disfrutar de su amor y de su gracia. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.